Assalamualaikum class, welcome to the lecture of web systems and today we are going to start another topic which is about the web application framework. So web application framework is a software development that is designed to support the development of dynamic websites. So we have got two types of the websites as we have discussed earlier. एक हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक हमारे पास डायनामिक वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट जो होती है उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो स्टैटिकली डिस्क्राइब होते हैं एज इट इज वो जैसे हम कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं तो एज इट इज टेक्स्ट को शो करता है जबकि डायनामिक वेबसाइट्स में हम फॉर्म्स के थ्रू डाटा सबमिट भी करते हैं और अगर हमने वेबसाइट से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है या कुछ गेट करना है तो वो भी कर सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज के लिए यूज होता है सो इट इज अ सेट ऑफ द फ्री यूजिंग कोड व्हिच प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी कॉमन टू अ होल क्लास ऑफ द एप्लीकेशन सो फ्रेमवर्क कैन बी सीन एज अ बेस एज अ स्केलेटन टू बिल्ड अप सो द की ऑफ द एक्टिविटीज वेब फ्रेम्स पैसिव फ्रेमवर्क सो दे आर द फ्रेमवर्क दैट आर जस्ट बंच ऑफ द फाइल्स टू स्टार्ट ओपन फ्रॉम और सो हमारे पास वेब फ्रेम को तरह से वर्कआउट करते हैं सबसे पहला फ्रेम है पैसिव दैट आर जस्ट वन टू फाइल्स टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अनपैक एंड वन इज ट्राइड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम इट ठीक है आपके पास एक फ्रेम वर्क जो है दैट इज देर वाइडिंग और आप उसको क्या करते हैं अनपैक करते हैं और आपको यूज करते हैं फिर आपके पास सेमी एक्टिव फ्रेम वर्क आते हैं सो दे आर द फ्रेम वर्क दैट कैन जनरेट कोड फ्रॉम वन एग्जिस्टिंग कोड बाई अ कमांड फ्रॉम दी डिवेलपर डिवेलपर की तरफ से कोई कमांड आती है आप एग्जिस्टिंग कोड से न्यू कोड को जनरेट करते हैं सो सम ऑफ दीज फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो क्रिएट द होल न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिवेलपर उसके बाद एक्टिव फ्रेम वर्क होते हैं सो फ्रेम वर्क विच गॉट वट आर सेमी एक्टिव फ्रेम वर्क गॉड एंड ऑल्सो वर्किंग इन अ बैकग्राउंड बाई राइटिंग क्रिएटिंग जनरेटिंग कोड ऑटोमेटिकली विथ एनी कमांड फ्रॉम द डिवेलपर So why we need framework? Virtually all the web applications have a common set of the basic requirements, such as user management, secure login, password recovery, group management, and access authorization. So a web application framework usually includes all these functionalities. So in high traffic web applications, जैसे कि हमारे पास social sites होते हैं, registration sites होते हैं, और हमारे पास framework होते हैं, जैसे कि Google. So web framework provide excellent support by developing the application having good traffic and good capacity. So uh, framework pattern kya hota hai? Framework pattern jo hai that is the MVC design pattern, model, view, and controller. MVC stand for the model, view, controller. So model kya hoti hai? Wo database hoti hai. View is the user interface, jaise ki buttons. आईकॉन्स मैन्यूज वगैरह और कंट्रोलर जो है वो कोड होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैंडलर बनाते हैं या कंट्रोलर बनाते हैं उसके थ्रू आप अपने कंप्लीट उसको कंट्रोलिंग करते हैं जैसे कि आप सी शार्प के अंदर या आप वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट बटन बनाते हैं या कंट्रोल्स बनाते हैं उसके बैक एंड के ऊपर डेफिनेटली आप कोड एक लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉल बैक फॉर द बजट और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कोड कॉल होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास व्यू है व्यू इज यूज इंटरफेस बटन मॉडल जो है वो सिंपली डेटा बेस है ठीक है उसके बाद पुश पेस्ट और पुल पेस्ट फ्रेमवर्क के पैटर्न होते हैं सो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ द पैटर्न पुश पेस्ट और द पुल पेस्ट सो मोस्ट एम वी सी मॉडल व्यू कंट्रोल फ्रेमवर्क फॉलो पुश पेस्ट आर्किटेक्चर जिसको एक्शन बेस भी कहा जाता है so these framework use actions that do the required processing and then push the data to the viewer to view layer to render the example for example django ruby on rails has symphony has string mvc stripes aur ye wo examples hain is architecture ke jo ke mvc use karta hai push based architecture is normally being used by the mvc aur ye usko action based bhi kaha jata hai so an alternative piece is pull based architecture sometimes called the comment based jaise ki pe isko humne action based kaha hai wo push based hai jabki dusra architecture jo hai wo comment based component based hota hai isko hum pull based kehte hain so these frameworks start with the view layer which can then pull the results from the multiple controller as it is so in this architecture multiple controllers can be involved with a single view jaise ki lift uh, tab stream jboss hai 
जावा सर्वे फेसेस हैं माइक्रो है विकेट है ये सारे फूल बेस्ड आर्किटेक्चर एग्जाम्पल्स हैं ठीक है और इसके अलावा बाकी के प्ले राइ जी के ये सपोर्ट करते हैं कुछ और कुल दोनों को मतलब ये हाइब्रिड एप्लीकेशन कंट्रोलर को so in a three tier organization applications are structures around the three physical uh, tires client application and the database so database jo hai wo normally rdbm mein hoti hai aur application jo hai uske andar business logic hoti hai running on the server and communicate with the client using http so the client on the web application is a web browser that run html generated by the application layer so the term Which should not be confused with the MVC, where unlike in three-tier architecture, it is considered a good practice to keep business logic away from the controller. This is the middle layer concept. Okay, and what's the next for web application architecture? Web application architectures are changing from heavy monolithic background systems to lightweight distributed system. Monolithic का मतलब ये है कि एक मतलब हाँ उसमें कोई central system हो और सेंट्रली सब उसको यूज करें वो शेयर सिस्टम हो इससे वो फिर लाइट वेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है क्योंकि हैवी मोनोलिथिक सिस्टम में डेफिनेटली दैट वुड बी द शेयर सिस्टम शेयर सिस्टम में हमेशा प्रोसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका लोड इंक्रीज हो जाता है उससे फिर हम लाइट वेट की तरफ आते हैं सो वेब आर्किटेक्चर जो है वो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम हैंड ऑन आई जी डिप्लॉयड एंड मैनेज टू ऑटोमेटेड कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयड कि पहले जो थे वो आई टी डिप्लॉयड होते थे और उसको मैनेज करना पड़ता था जबकि अब हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं कि किसी भी टाइप की कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करनी है हमने कहीं कोई भी रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं तो वो हम कर सकते हैं जेसोन रेस्ट ए पी आई सी जेसोन में सर्विसेज ब्लॉक पोस्ट सर्विसेज क्रेडिट कार्ड सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज स्मॉल लाइट फिट सर्विसेज हैं दैट कम्युनिकेट विद दी डाटा बेस टू प्रोड्यूस द जे एस एम थ्रू दी रेस्ट ए पी आई so um, minim minimalist application logic here by encapsulating one thing well uh, which provide you the authentication so asset hosting here so you web object storage and the ctn to eliminate the dependencies on the disk asynchronous processing here to keep in microservices like which means when the complicated logic is important so framework kya hai web applications ke kon kon se application framework ke hain wo use hote hain so generally hum asp.net c++ code fusion java javascript in sab ko aage ja ke study karenge scala hai perl hai php padhenge so unme se kuch jo hai wo hum uh, independent language ke taur pe padhte hain kyunki wo thoda bhi broad scope mein ja ke ho jata hai but uh, 80% isme se hum sab ko study karenge thank you our lectures is ended here thank you allah